இனிமே படத்தை பார்த்து வாங்காதீங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கடலை எண்ணெயான படிச்சு பார்த்து வாங்குங்க கடலை எண்ணெயில் நம்பர் ஒன் மிஸ்டர் கோல்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கடலை எண்ணெய் ரெண்டாவது படிச்சு இருக்கும்போது வருதா புயல் வந்துச்சு அப்போ நான் வெளியே போகும்போது எல்லா மரமும் கீழே விழுந்துருந்துச்சு அதனால நான் ஏதாவது பண்ணணும்னு யோசித்தேன் நான் முதல்ல அம்மா அப்பா கிட்ட சொன்னேன் அது போ நிறைய ட்ரீஸ் எல்லாம் கீழே விழுந்து மரம்லாம் எல்லாம் உடஞ்சிருக்கு அதுக்கு ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு நான் சொன்னேன் அதுக்கு அம்மா அப்பா சொன்னாங்க நாங்களும் தேடுறோம் நீங்கள் நீயும் தேடு அப்படின்னாங்க அதனால் நான் தேடும்போது சீட் பால்ஸ் கட்ட பற்றி கண்டுபிடிச்சோம் இந்த சீட் பால்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது யூஸ் பண்ணுன்னு நான் இதை எடுத்தேன் நான் வந்து மரங்கள்லாம் எப்படி டக்கு டக்குன்னு க்ரோ பண்ண வைக்கிறது அதுக்கப்புறம் எல்லா இடத்துலையும் குட்டி குட்டியாக இருக்கிறது தூக்கி போடுற மாதிரி அந்த மாதிரி எல்லாமே கரெக்டாக இருந்தது சீட் பால்ஸ் தான் சீட் பால்ஸ்லேயே ரெண்டு வகை இருக்குது சீட் பால்ஸும் இருக்குது சீட் பாம்ஸும் இருக்குது சீட் பால் வந்து ஒரே ஒரு விதை தான் இருக்கும் சீட் பாம்ஸ் வந்து பல விதைகள்லாம் இருக்கும் வேறு வேறு விதையாக இருக்கலாம் சீட் பால்ஸ் தான் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ண முடியும் ஏன்னா சீட்ஸ் எங்களுக்கு லிமிட்டடாக தான் இருந்தது மெட்டீரியல்ஸும் லிமிட்டடாக தான் இருந்தது அதனால் சீட் பால்ஸ் முதல்ல பண்ணோம் சீட் பால்ஸ் உருவாக்கணுன்னா மண் உரம் அதுக்கப்புறம் தண்ணி வேணும் அது முதல்ல வந்து ஒரு உருண்ட மாதிரி மண்ணில் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வந்து ஒரு ஓட்டை பண்ணிவிட்டு அதில் சீடை வச்சுட்டு இன்னும் மண் எடுத்து அதை நல்லா தண்ணியெல்லாம் போட்டு அது ஒரு உருண்ட மாதிரி பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் பாக்கெட்டில் கூட வச்சுக்கலாம் எப்போல்லாம் நீங்கள் வெளில போகிறீங்களோ அப்போ வந்து நீங்கள் பாக்கெட்லேருந்து எடுத்துட்டு இப்போது வெறும் இடம் இருக்குது ஒன்றுமே இல்லைன்னா அங்கே தூக்கி போட்டிங்கன்னா வர நெக்ஸ்ட் இயர்ஸ்லலாம் அது க்ரோ ஆகக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஒன்று நம்மளே தண்ணி ஊற்றணும் அது க்ரோ ஆக இல்லைன்னா அது அந்த ஏரியாவில் நிறைய மழை வந்துச்சுன்னா அதுவும் போதும் அது சீட் பால்ஸ் பற்றி கண்டுபிடிச்சோடனே நான் யூடியூப்பில் ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் அது வந்து ஆஃப்ரிக்காவில் அவங்களும் ஹெலிகாப்டரில் இருந்து சீட் பால்ஸ் கீழே போட்டுட்டு ஒரு ஃபாரஸ்ட்டை எப்படி ரீக்ரோ பண்ணாங்கன்னு பார்த்தேன் அதுலேருந்து எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் வந்துச்சு இந்தியாவிலையும் நிறைய இடம் இருக்குது இந்த மாதிரி நம்மளும் பண்ணலான்னு என் அம்மா அப்பா கிட்ட சொன்னேன் என் அப்பா சொன்னார் நீங்கள் வேணால் நான் நம்பர் கொடுக்குறேன் அந்த ப்ரைவேட் ஆர்கனைசேஷன் ஹெலிகாப்டர் அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் கால் பண்ணி எவ்வளோ ஆகும்னு கேளுன்னார் நம்பர் கொடுத்தார் நான் கால் பண்ணி கேட்டோடனே ஒன் ஹவருக்கு எல்லாம் சேர்த்து நைன்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆகும்னு அவங்க சொன்னாங்க அதனால தான் இப்போ நான் வந்து என் சீட் பால்ஸ் நான் செல் பண்ணுற மணி வச்சு நாங்கள் நைன்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் ஃபண்ட் ரெய்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா அப்போ நாங்கள் வந்து ஹெலிகாப்டரில் இருந்து ஒன் லேக் சீட் பால்ஸ் தூக்கி போட்டுடலாம் நான் வந்து மால்லையும் செல் பண்ணேன் மால்லையும் ஒரு காலேஜ் ஃபேர்லையும் செல் பண்ணேன் அதில் டோட்டலாகவே எனக்கு ஒரு ஒன் தௌசண்ட் ருபீஸ் அது அது ஆனோடனே இப்போ என்னோடய ஃப்ரெண்டோட அம்மா வந்து என்னை கால் பண்ணிவிட்டு என் ஃப்ரெண்டோட பூனல் ஃபங்க்ஷனுன்னு அதுக்கு ரிட்டர்ன் கிஃப்டாக எனக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பாக்ஸஸ் கேட்டிருக்காங்க அதிலேருந்து ஒரு செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அதுக்கப்புறம் சிங்கப்பூர்லேருந்து ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பாக்ஸஸ்க்கு அவங்க ஆர்டர் பண்ணாங்க அதுலேருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்துச்சு இப்போ எல்லாம் சேர்த்து ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வரும் இன்னும் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் ஹெலிகாப்டர் ரெண்ட் பண்ணிவிட்டு சீட் பால்ஸ் இப்போது ரெண்டு ப்ராடக்ட் ஆட் பண்ணுறோம் சீட் பென்சில்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம் பென்சில்ஸும் வுட்டில் தான் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் அதுலேயும் சீட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் சீட் பென்சில்ஸ்லாம் வாங்கினீங்கன்னா ஒரு சீட் பால் மேபி ஃப்ரீயாக கொடுப்போம் அந்த பென்சில் ரொம்ப குட்டியாக இருச்சுன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணாமல் ட்ராஷில் தானே போட்டுறீங்க அது போனாலும் திருப்பி நாசம் தான் பண்ண எல்லோரும் திருப்பி போயிட்டு அது எரிக்க தான் போகிறாங்க அதுக்கு அதில் இருக்கிற சீட்ஸும் சீட்ஸும் அதையும் சேர்த்து நீங்கள் போட்டுட்டீங்கன்னா அது கூட க்ரோ ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் சீட் பேப்பர் லான்ச் பண்ணணும்னு பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் சீட் பேப்பர் வந்து நீங்கள் எழுதி முடித்தோடனே அது நீங்கள் எனிவே தூக்கி தானே போட போகிறீங்க அது நீங்கள் தூக்கி போடும்போது அது சீட் அதில் பண்ணதுனால அதுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்குது 
எனக்கு ரெண்டு கோல்ஸ் இருக்கு ஒன்று வந்து நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வரணும்னு எங்கள் வெப்சைட்டில் எல்லாருமே என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இன்னொன்று வந்து சீட் பால் டிஸ்பென்சர்ஸ் பண்ணணும்னு இப்போ நீங்கள் ஒரு பெட்ரோல் கடைக்கு போகிறீங்கன்னா அங்கே காரு நீங்கள் பெட்ரோல் ஏற்றும் டீசல் ஏற்றும் போது கொஞ்சம் நேரம் ஆகல அந்த டைமில் அங்கே ஒரு டிஸ்பென்சர் இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ சீட் பால் செய்யணும்னு கேட்டுச்சுன்னா அது ஒரு பாக்ஸில் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எப்படி வேணாலும் பே பண்ணலாம் கேஷும் பண்ணலாம் கார்டும் பண்ணலாம் பண்ணோடனே அந்த டா பாக்ஸோட அது சீட் பால்ஸ் கொடுக்கணும் அது வந்து ஒரு கோலு இன்னொன்று வந்து நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வரணும் எனக்கு டாக்டர் ஆகணும் தான் ரொம்ப ஆசை அது மட்டும் நான் நோவே சொல்ல முடியாது நான் இது வந்து ஒரு சைட் மாதிரி இது இது வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டாக்டர் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இது அட்லீஸ்ட் வீக்லி ஒன் ஹவர் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன் இதுக்குன்னு மட்டும் ஸ்கூல் இருக்கும்போது நான் இந்த அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்கூல் கிட்ட போய் சொ ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ்லாம் சொல்லும்போது அவங்க அப்ரிஷியேட் தான் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ஸ்டடீஸில் ஃபோக்கஸ் பண்ண இதெல்லாம் என்னை ஜட்ஜ் பண்ணுற மாதிரிலாம் பண்ணது சொன்னாலும் நான் இதை விட்டுற மாட்டேன் இது கண்டிப்பாக கண்டினியூ பண்ணுவேன் ஆனால் நான் வந்து ஸ்டடீஸ்க்கு இன்னும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பேன் நான் முதல்ல தாய்லாந்து கிடக் சேஷியாவில் நான் முதல்ல பிச் பண்ணேன் அங்கே வந்து எனக்கு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்ட் கிடச்சிச்சு அது ஆனோடனே நான் துபாய் ஒரு இவெண்ட்டுக்கு போகும்போது அங்கேயும் நான் வந்து அவங்களுக்கெல்லாம் ஐடியாஸ்லாம் சொன்னேன் அவங்க சொன்னாங்க நல்ல ஐடியா அது கண்டினியூ பண்ணணும்னு அதுக்கப்புறம் ஐஐடி மெட்ராஸில் ஒரு இவெண்ட் நடக்கும்போது அவங்க கிட்ட பேசி அங்கேயும் நல்ல நல்ல கம்பெனி நல்ல காஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணுறேன்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சவுத் இந்தியன் ஸ்டார்ட் அப் ஒரிஜினல் ஆர்கனைசேஷனுக்கு நான் தான் சோஷியல் ஆண்டர்பிரனர் ஆஃப் தி இயர் அவார்டு எனக்கு கிடச்சிருக்கு நான் இவ்வளோ பண்ணி எனக்கு ஹாப்பியாக இருக்கு ஏன்னா நான் ச நான் நல்ல காஸ்ட்க்கு ஒர்க் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் மற்றவங்களையும் என்னை சப்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னு நான் ஹாப்பியாக இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் என்னால் எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணும்போது எனக்கு ஈஸியாகவும் இருக்குது எல்லோரும் ஹெல்ப்பும் பண்ணுறாங்க எனக்கு அதனால் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது எனக்கு எப்போவுமே வைல்ட் லைஃப் எல்லாமே மரங்கள் அனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸ் எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் அந்த வர்தா புயல் மட்டும்தான் என்னை ரொம்ப யோசிக்க வைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இவ் இதெல்லாம் இல்லைன்னா குளோபல் வார்மிங் நிஜமாகவே ரொம்ப வந்து நம்மெல்லாம் டிஸ்ட்ராய் ஆகி போயிடுவோமா அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப இது கன்சர்ன் ஆனால் தான் நான் வந்து இந்த சீட் பால்ஸ் பற்றி கண்டுபிடிச்சி வேணும்னே ஆரம்பித்தேன் இந்த கம்பெனி இனிமே படத்தை பார்த்து வாங்காதீங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கடல் எண்ணெயான படிச்சு பார்த்து வாங்குங்க கடலை எண்ணெயில் நம்பர் ஒன் மிஸ்டர் கோல்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கடலை எண்ணெய